అంటరాణివాడని సమాజం వెలేసిన వ్యక్తి అట్టడుగు వర్గాల ఆయుధం ఒక తత్వశాస్త్రవేత్త ఒక సంఘ సంస్కర్త బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి స్వతంత్ర భారత తొలి న్యాయశాఖ మంత్రి స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ దళిత నాయకుడు ధర్మశాస్త్ర పండితుడు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది పునరుద్ధరణకర్త ఎన్నో అసమానతలు వర్ణ కొల వివక్ష నిర్మూలనలో జీవితమంతా పోరాడిన ఒక మహాశక్తి దళితుల భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసిన క్రాంతికిరణం అనగారిన వర్గాల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన వేగుచుక్క అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశ ఖ్యాతిని నిలబెట్టిన మహనీయుడు ఒక రచయిత ఆర్థికవేత్త బహుజనుల విధిరాతను తిరగరాసిన మరో విధాత పాలనా దక్షుడు సమస్త భారతానికి దిక్సూచిగా భవిష్యత్తు ప్రయాణాన్ని చూపించిన రాజకోవిదుడు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబా సాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈయన పూర్తి పేరు భీమ్రావ్ రాంజీ అంబేద్కర్ అసలు పేరు అంబావాడేకర్ అంబేద్కర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగున అప్పటి సెంట్రల్ ప్రావిన్సెస్ అయిన మహోమ్ ఇప్పటి మధ్యప్రదేశ్ లో రాంజీ బలోంజీ సత్పాల్ భీమాబాయి దంపతుల పద్నాలుగవ మరియు చివరి సంతానంగా జన్మించారు వీరిది సొంత ఊరు మరాఠా గడ్డలోని రత్నగిరి జిల్లాలోని అంబావడే అనే పట్టణం కాబట్టి వీరు మరాఠీ నేపథ్యం కలవారు వీరిది మెహర్ కులం అప్పట్లో ఉన్న అనగారిన కులాల్లో ఇది ఒకటి కాబట్టి ఈ కులాల వారిని అస్పృష్టులుగా చూసేవారు చిన్నప్పటి నుంచే అంబేద్కర్ పురాణాలను ఇతిహాసాలను గొప్ప గ్రంథాలను చదివేవారు నిరంతరం గొప్ప గొప్ప సంగీత విద్వాంసుల ఆధ్యాత్మిక పాటలను గానం చేసేవారు సామాజికంగా వెనకబడిన మెహర్ కులంలో పుట్టిన అంబేద్కర్ కి సమాజంలోని అసమానతలు సాంఘిక దురాచారాలు అప్పుడే అర్థమయ్యాయి చిన్నప్పుడు బడిలో అగ్రకులాల పక్కన సమానంగా కూర్చోవడానికి వీలులేదు గది బయట కూర్చుని పాఠాలు వినేవాడు చదువులో బాగా చురుకుగా ఉండేవాడు ఒకవేళ బడిలో దాహం వేస్తే అగ్రకులాల వాళ్లు కులాయి తిప్పితేనే నీళ్లు తాగాలి లేదంటే అక్కడ వేరే ఎవరైనా కులాయి తిప్పాలి కాని కులాయి ముట్టుకోకూడదు మరి దాహం వేస్తే అల్లాడిపోవాల్సిందే ఇలాంటి అవమానాలు అంబేద్కర్ హృదయాన్ని తీవ్రంగా గాయపరిచాయి ఎందుకు తను అందరితో సమానం కాదు అని అర్థమయ్యేది కాదు కాని వీళ్లు చేసేది ముమ్మాటికి దుర్మార్గమే అని అంబేద్కర్ కి అప్పుడప్పుడే అర్థమవుతోంది ఇప్పుడు అంబేద్కర్ తన చిన్న ప్రాయంలో ఎదుర్కొన్న ఓ సంఘటన గూర్చి ప్రస్తావిస్తాను అప్పుడు వేసవి కాలం సెలవులో రావడంతో అంబేద్కర్ తన అన్న మేనలులతో కలిసి తమ మామయ్య గారి ఊరు అయిన గోరేగావ్ కి బయలుదేరారు కాని కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్లను ఇంటికి తీసుకువెళ్లడానికి మామయ్య స్టేషన్ కి రాలేకపోయాడు కాబట్టి అక్కడే ఒక బండి కుదుర్చుకుని గోరేగావ్ కి పయనమయ్యారు అయితే దారి మధ్యలో బండి నడిపే వ్యక్తికి వీళ్లు తక్కువ కులం వాళ్లని తెలిసి వెంటనే బండి దిగిపోమన్నాడు అసలే వేసవి కాలం చిన్నపిల్లలు ఎర్రటి ఎండలో వీళ్లను ఎటూ తీసుకుపోలేను అని బండి యజమానికి మొరపెట్టుకున్నారు చాలాసేపు బ్రతిమిలాడిన తరువాత అంబేద్కర్ అన్నయ్య బండి లాగడానికి యజమాని నడిచి రావడానికి ఒప్పుకున్నాడు ఆకలి దప్పులతో తీరా అర్ధరాత్రికి గోరేగావ్ చేరారు అక్కడ ఒక వీధి కులాయి దగ్గర అంబేద్కర్ నీళ్లు త్రాగుతుంటే కొట్టి గెంటి వేశారు కులం పేరుతో దుర్భాషలాడారు అప్పటి అసమానతలు చూసి అంబేద్కర్ గుండె రగిలిపోయింది అదే అదే అతని మెదడులో నిప్పురా చేసింది యుగాల తరబడి సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల వారిని అవమానిస్తున్నారని తెలుసుకుని రక్తం మరిగిపోయేది ఈ అసమానతలను కూకటి వేళ్లతో పికిలించి వేయాలని దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నాడు అనగారిన వర్గాల తరపున ఒక విప్లవ వీరుడు అప్పుడే పుట్టాడు పంతొమ్మిది వందల ఏడు సంవత్సరంలో అంబేద్కర్ బొంబాయిలో తన మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేశాడు ఇక మెదట తనకు నచ్చిన పై చదువు చదవాలి అనుకున్నాడు కాని కులం అడ్డు వచ్చింది తన పదహారవ ఏట పెద్దలు అంబేద్కర్ కి వివాహం చేశారు బరోడా మహారాజు షహాజీ రావు గైక్వాడ్ ఇచ్చిన ఇరవై ఐదు రూపాయల విద్యార్థి వేతనంతో పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు సంవత్సరంలో బిఏ పట్టభద్రుడయ్యాడు వెంటనే బరోడా సంస్థానంలో ఉద్యోగం కూడా లభించింది కాని అంబేద్కర్ కి పై చదువులు చదవాలని కోరిక ఉండటంతో ఉద్యోగంలో చేరకుండా తన మనసులోని మాటను మహారాజుకి చెప్పారు విదేశాల్లో చదువు పూర్తయిన తరువాత బరోడా సంస్థానంలో పది సంవత్సరాలు పనిచేసే షరతులతో రాజుగారి ఆర్థిక సహాయం అందుకుని పంతొమ్మిది వందల పదమూడు సంవత్సరంలో కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల పదహైదులో ఎంఏ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో పిహెచ్డి డిగ్రీని సంపాదించారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు సంవత్సరంలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ గా స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలే అస్పృశ్యుడు ఒకడు అంత కీర్తి గడించడం అగ్రకులాల వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది రాజావారు పెట్టిన షరతు ప్రకారం బరోడా సంస్థానంలో మిలిటరీ కార్యదర్శి అయ్యారు కాని అక్కడ కూడా కుల వివక్ష ఉండేది తనకంటే తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగులు కూడా తనతో దురుసుగా ప్రవర్తించేవారు 
ఏవైనా కాగితాలను చేతికి ఇవ్వకుండా బల్ల మీద పెట్టేవారు అప్పటి కొల్లాపూర్ మహారాజు ఈ సాంఘిక అసమానతలను సహించేవాడు కాదు అయితే అంబేద్కర్ ఈయన సహాయంతో ముక్ నాయక్ అనే పక్షపత్రికను నడపసాగారు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసులో అంబేద్కర్ బరేట్లా కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పిహెచ్డి లండన్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిఎస్సి పట్టాను పొందారు ఇంత చదువు ఉన్నా తను పనిచేసే కార్యాలయంలో చిన్న స్థాయి ఉద్యోగులు కూడా ఆయనను అంటరానివాడిగానే చూసేవారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు సంవత్సరంలో మహాద్ లో దళితుల మహాసభ జరిగింది దీనికి దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి కొన్ని వేల మంది హాజరయ్యారు అప్పట్లో కుల వివక్ష కారణంగా మహాద్ చెరువులోని నీరు త్రాగడానికి వీలులేదు అంటరాని వారికి ఆ చెరువులోకి ప్రవేశం ఉండేది కాదు కాని ఆ సభ అనంతరం అంబేద్కర్ నాయకత్వంలో దళిత జాతుల వారు చెరువులోకి ప్రవేశించి నీరు స్వీకరించారు ఇలా మొదటిసారి ప్రత్యక్ష పోరాటాన్ని కొనసాగించారు ఈ సంఘటన మహారాష్ట్రలో అప్పుడు సంచలనం సృష్టించింది అంబేద్కర్ అదే సంవత్సరం బహిష్కృత భారతి అనే పక్ష పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ పత్రికలో తన చిన్ననాటి నుంచి ఎదుర్కొన్న కుల వివక్ష సందర్భాలను ప్రస్తుత జరిగే అమానుషాలను కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించేవారు అలాగే చాలా చోట్ల సభలలో కుల వివక్ష మీద ప్రసంగాలు జరిపేవారు అంబేద్కర్ ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉండేవారు కాదు ఒక న్యాయవాదిగా ఆర్థిక సలహాదారుడిగా ట్యూషన్ చెప్పుకుంటూ అకౌంటెంట్ గా పనిచేస్తూ వాణిజ్య సంస్థలకు కన్సల్టెంట్ గా ఉంటూ ఇలా చేతికి చిక్కిన ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడే మెల్లగా భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో రాజకీయంగా దగరవసాగారు కొన్ని సందర్భాలలో మహాత్మా గాంధీతో వర్ణ ఆర్థిక అసమానతలపై విభేదించారు కాని మళ్లీ దళిత జాతుల ప్రత్యేక నియోజకవర్గంల గురించి కొన్ని షరతులతో ఏకీభవించారు అంతటితో ఆగకుండా దళిత జాతుల వారి కోసం కొన్ని రకాల పార్టీలు స్థాపించి దళితులను ఏకం చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు అప్పుడే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం దేశ విభజనతో కూడిన స్వాతంత్ర్యం వచ్చాయి అప్పుడే రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యుడిగా విశేషంగా శ్రమించి భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడం తన జీవితంలో ఒక మహాద్భుత ఘట్టం ఆ తరువాత కేంద్ర మండలిలో మొట్టమొదటి న్యాయశాఖ మంత్రిగా పదవిని స్వీకరించారు అంబేద్కర్ తన యాభై ఆరవ ఏట ఒక బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు తన మొదటి భార్య పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో మరణించారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో అక్టోబర్ పద్నాలుగున నాగపూర్ లో అంబేద్కర్ బౌద్ధ మతం స్వీకరించారు బౌద్ధ మతం హిందూ సంస్కృతిలో భాగమని ఈ దేశ చరిత్ర సంస్కృతి తన మార్పిడి వల్ల దెబ్బతినకుండా చూస్తాను అని చెప్పుకొచ్చారు అంబేద్కర్ హిందువుగా పుట్టి హిందువుగా మరణించలేదు నిరంతర కృషితో సాగిన తన జీవన పోరాటం ఎన్నో ఉద్యమాలకు ఊపిరి పోసింది ముఖ్యంగా సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎన్నో రచనలు పుస్తకాలు రాశారు ప్రపంచంలో ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన వ్యక్తులు అంబేద్కర్ ను వేయినోల్లా కొనియాడారు ఎంత అశేషమైన కీర్తి గడించి ఒక సాంఘిక సంఘ సంస్కర్తగా మహామేధావిగా ఒక గొప్ప న్యాయవాదిగా ఆర్థిక తత్వవేత్తగా అమోఘమైన సేవలందించిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు డిసెంబర్ ఆరున తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు భారతదేశ గతిని మార్చిన యోధుడు కుల వ్యవస్థ రూపు మాపితే గాని దేశం అభివృద్ధి చెందదు అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పిన వ్యక్తి సామాజిక సంస్కరణలలో ఈయనది ఒక చెరగని ముద్ర కోట్లాది పీడిత వర్గాల ప్రజలకు ఈయన ఒక రగిలే నిప్పు కణం జీవితం మొత్తం రాజీ లేని పోరాటమే ఆ పోరాటం తన కోసం కాదు తన జాతి జనుల స్వేచ్ఛా జీవితం కోసం సకల రుగ్మతలకు మూలమైన కుల వ్యవస్థను కూకటి వేళ్లతో పెకిలించటం కోసం తన జీవితం మొత్తం శ్రమించారు ఆయన వర్ధంతి రోజున ఐక్యరాజ్య సమితిలో అంబేద్కర్ గారిని స్మరించుకునేంతగా భారతదేశ ఖ్యాతిని మరింత రెట్టింపు చేశారు అంబేద్కర్ చేసిన ఆహర్నిశల పోరాటానికి భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో భారతదేశ అత్యున్నత పురస్కారమైన భారతరత్నను అంబేద్కర్ గారికి అందించడం అభినందనీయం భారతదేశం ఉన్నంతకాలం ఆయన చేసిన సంస్కరణలు రగిల్చిన స్ఫూర్తి ఎప్పుడూ జీవం పోసుకునే ఉంటాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు జై హింద్